আমরা করোটিকের যে বারো জোড়া স্নায়ু নিয়ে আলোচনা করে আসছিলাম অর্থাৎ একটা ছক পরে আসছিলাম সেইখানে অডিটরি স্নায়ুর সময় আমি তোমাদেরকে বলে আসছিলাম যে আমাদের কানে দুইটা কাজ একটা হচ্ছে অবশ্যই শ্রবণ এবং অন্যটা হচ্ছে ভারসাম্য রক্ষা করা সেই তথ্যটাই তোমাদের প্রথমে বোল্ড হরফে লেখা আছে এবং এটা নিয়ে আরও ডিটেলসেও আমরা বেশ কিছু তথ্য পরবর্তী সময় জানব এবং এই তথ্যটা বেশ ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য এখন দেখো আমাদের কানের যে টোটাল যে গঠন এবং কয়েকটা খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করা যায় এটা বেশ ইম্পর্টেন্ট এবং খেয়াল রাখবা এটা ধারাবাহিকভাবে মনে রাখবা বিশেষ করে থার্ড যে সিরিয়ালটা আছে অর্থাৎ যে পিনা কর্ণপ্রহর কর্ণপট এই ধারাবাহিক প্রসেসটা মেনটেন করা দরকার এর ফল ফলে তোমরা আসলে অনেক তথ্যই মানে এই পার্টিকুলার অংশগুলা মনে করো পিনার কি কাজ বা কর্ণ পটহের কাজ কি এটা যদি তোমরা মনে রাখতে চাও তাহলে এটা খুব বেশি হেল্প করবে যদি তোমরা ধারাবাহিকভাবে মনে রাখতে পারো এখন দেখো আমাদের কর্ণকে প্রধান তিনটা ভাগে ভাগ করা যায় খুবই স্বাভাবিক বাইরের দিকে বহিকর্ণ মাঝখানে মধ্যকর্ণ এবং ভেতরে অন্তকর্ণ এখন দেখো বহিকর্ণকে তিনটা ভাগে ভাগ করা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের পিনা এরপরে কর্ণ কুহর এবং সর্বশেষে কর্ণপটহ কর্ণপটহ বলতে মূলত আমাদের কানের পর্দাকে বোঝায় এবং মধ্যকর্ণে মধ্যকর্ণ শুরু হচ্ছে যে অস্থিগুলো কর্ণাস্থি আমরা কঙ্কালতন্ত্র অধ্যায়ে জেনে আসছি যেটাকে তিনটা অস্থিতে ভাগ করা যায় সেটা হচ্ছে ম্যালিয়াস ইনকাস স্টেপিস দুই কান মিলে টোটাল ছয়টা অস্থি আমরা কিন্তু যখন কঙ্কালতন্ত্র অধ্যায়ে পড়ে আসছি তখন কিন্তু জেনে গেছি এরপর দেখো ইউস্টেশিয়ান নালী এটা কিন্তু আমরা ওটিটিস মিডিয়া অংশে অর্থাৎ আমাদের মধ্যকর্ণে যে সংক্রমণ ছিল সেখানে জেনে আসছি এবং সর্বশেষে যে কর্ণে যে ছিদ্র পদগুলা ছিদ্রপথ হচ্ছে তোমার ফেনেস্টা ওভালিস এবং ফেনেস্টা রোটান্ডা এবং সর্বশেষে অন্তকর্ণ দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় সেটা হচ্ছে ইউট্রিকুলাস ও স্যাকুলাস এগুলো নিয়ে আমরা ডিটেলসে আরও ফিউচারে আলোচনা করব। এখন দেখো পিনা বা অরিকল বা কর্ণছট্ট তিনটা অল্টারনেটিভ মানে দুইটা অল্টারনেটিভ না আমি তোমাদের মনে রাখতে হবে এখন আমাদের যে কর্ণছট্ট এটা মনে রাখার টেকনিক হচ্ছে আমরা দেখো তোমরা যদি নিজেদের কানটাই দেখার চেষ্টা করো এটা কিন্তু বাইরে যতটুকু অংশ আমরা দেখতে পাই এটাই আসলে আমাদের এই পিনাকে নির্দেশ করতেছে এবং দেখতে অনেকটা ছাতার মতো সো এই জন্য এটাকে কর্ণছট্ট বলা হচ্ছে এখন পিনা বা অরিকলের কাজ হচ্ছে মূলত শব্দ তরঙ্গ সংগ্রহ করা বা পুঞ্জীভূত করে কর্ণ যে মানে কর্ণকুহর অংশে প্রেরণ করা এখন দেখো এটা যদি তোমরা ধারাবাহিক প্রসেসটা মনে রাখো এই কাজটা কিন্তু মুখস্থ করার প্রয়োজন নেই কেননা আমাদের কর্ণ মানে পিনার পরবর্তী সময়ে কিন্তু কর্ণকুহরের অবস্থান সো এর খুব অবভিয়াস একটা রিজনের কারণে শব্দ তরঙ্গ কর্ণকুহরে প্রেরণ করবে বহি অডিটরি মিটাস বা কর্ণকুহরের বাইরের এক তৃতীয়াংশ তরুণাস্থি দ্বারা নির্মিত এবং ভেতরের দুই তৃতীয়াংশ অস্থি দ্বারা নির্মিত এখানে এক তৃতীয়াংশ দুই তৃতীয়াংশ এবং বাইরে তরুণাস্থি ভেতরে অস্থি এই চারটা জিনিসই তোমরা আসলে অনেক সময় ডিফারেন্সিয়েট বা আলাদাভাবে মনে রাখতে পারো না এর জন্য একটা সহজ ইমাজিনেশন আশা করি তোমাদের হেল্প করবে আমরা যদি কখনো মুরগির মাংস খেয়ে থাকি তাহলে দেখব আমাদের যে মুরগির মাংসের যে অস্থিগুলা থাকে তার বাইরে একটা খুব নরম একটা অস্থির মতো অংশ থাকে যেটাকে আমরা তরুণাস্থি বলতেছি বা এর আগেও আমরা কঙ্কালতন্ত্র অধ্যায়ও জেনে আসছি যে দুইটা অস মানে অস্থির বাইরের দিকে একটা তরুণাস্থির আবরণ থাকে যেন না যেন দুইটা অস্থির মধ্যে সংঘর্ষ না হয় এখন এই চিত্র তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে অস্থির বাইরে অর্থাৎ উপরের দিকে তোমার তরুণাস্থি আছে তাহলে তরুণাস্থি বাইরে অবস্থান করবে এবং অস্থি ভিতরের দিকে আবার চিত্রটা দেখলেই তোমরা বুঝতে পারতেস যে আমি কালো অংশ দিয়ে তরুণাস্থি বোঝাইতে চাইছি সো তরুণাস্থির পরিমাণ খুবই অল্প কিন্তু অস্থির পরিমাণ বেশি তাহলে দুই তৃতীয়াংশ অস্থি এক তৃতীয়াংশ তরুণাস্থি আশা করি এই তথ্যটা তোমাদের আসলে এই টোটাল লাইনটাকে মনে রাখতে হেল্প করবে আমাদের বহি অডিটরি মিটাস বা কর্ণকুহরে মোম গ্রহন্তি মোম গ্রন্থি বা সূক্ষ্ম রোম আছে এইটুকু জানাই আশা করি তোমাদের জন্য অ্যানাফ আর একটা জিনিস তোমাদের এখানে দেখো একটা চিত্র দেওয়া আছে যে কর্ণাস্থি এটা মূলত মানুষ একটা আঙুলের ওপরে একটা মানে আমাদের কর্ণাস্থি যে তিনটা অস্থি আছে অর্থাৎ ম্যালিয়াস ইনকাস স্টেপিস তার মধ্যে থেকে শুধুমাত্র স্টেপিসের একটা অংশ এখন স্টেপিস মূলত মানবদের সর মানে ক্ষুদ্রতম অস্থি বৃহত্তম অস্থি কোনটা আশা করি তোমরা জানো ফেমার আমাদের কর্ণের প্রত্যেকটা অংশের অংশের যে একটা ছক ছিল ওই ছকটার ধারাবাহিক পর্যায়ক্রমটা যদি আমাদের মনে থাকে তাহলে আমাদের টিম্পেনিক পর্দা বা কর্ণপটের যে দুইটা লাইন মার্ক করা এই দুইটা লাইন আশা করি মুখস্থ রাখা একদমই টাফ হবে না এর কারণ হচ্ছে আমাদের 
বহিকর্ণের সর্বশেষ অংশ ছিল টিম্পেনিক পর্দা বা কর্ণপটহ এবং এর পরেই মধ্যকর্ণ শুরু হয় এবং মধ্যকর্ণে প্রথমে ছিল কর্ণাস্থি আরও স্পেসিফিকলি বলতে গেলে মধ্যকর্ণের কর্ণাস্থিরও প্রথমে ছিল ম্যালিয়াস তাহলে দেখো শেষ হচ্ছে কর্ণপটহ দ্বারা এবং শুরু হচ্ছে মধ্যকর্ণ ম্যালিয়াস দ্বারা তাহলে কর্ণপটহ আর ম্যালিয়াসের মধ্যে একটা সংযোগ থাকবে দেখো মধ্যকর্ণের ম্যালিয়াস অস্থির সাথে কর্ণপট বা কর্ণপটহ যুক্ত থাকে এর এর বাইরে দেখো আমাদের যেহেতু তো যেহেতু বহিকর্ণের একদম শেষ হিসেবে অর্থাৎ শেষ বাধা হিসেবে কাজ করতেছে তোমার কর্ণপটহ এবং তারপর থেকে শুরু হচ্ছে মধ্যকর্ণ তাহলে আমরা বলতে পারি বহিকর্ণকে মধ্যকর্ণ থেকে আলাদা রাখতেছে আমাদের কর্ণপটহ এবং শব্দ তরঙ্গর কারণে কিন্তু এটা কেঁপে ওঠে আশা করি আমরা জানি এর বাইরে আছে যে শব্দ তরঙ্গকে মানে তোমার মধ্যকর্ণে পরিবহন করা এটাও কিন্তু খুবই স্বাভাবিক আমি আগেই বলে আসছিলাম যে ধারাবাহিকভাবে অর্থাৎ বহিকর্ণ থেকে মধ্যকর্ণে যেহেতু এটা লাস্ট অংশ বহিকর্ণে এর শব্দ তরঙ্গ বহন করতেছে এরপরে দেখো মধ্যকর্ণ মধ্যকর্ণ মূলত একটা টিম্পেনিক বুলা নামক একটা গহ্বরের মধ্যে অবস্থিত থাকে এই টিম্পেনিক বুলা নামটা বেশ ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য এরপরে ইউস্টেশিয়ান নালী আশা করি আমরা জানি যেটা গলবিল পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে আমরা পূর্বেই কিছুটা এটা নিয়ে জেনে আসছি এখন এটার কাজ হচ্ছে টিম্পেনিক যে পর্দা টিম্পেনিক পর্দার উভয় পাশে চাপের সমতা বজায় রাখা যেন টিম্পেনিক পর্দা বা আমাদের যে কানের পর্দাটা আছে এটা যেন ফেটে না যায় এখন দেখো আমাদের কর্ণাস্থিগুলো আমরা জানি তিনটা কর্ণাস্থি ম্যালিয়াস ইনকাস স্টেপিস এটা এখান থেকে না পড়লে চলবে কিন্তু প্রত্যেকটা কোন আকারের বা দেখতে কেমন এটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রথমে আছে দেখো ম্যালিয়াস এটা দেখতে হাতুড়ির মতো পরে ইনকাস নেহায়ের মতো নেহায়ের লাস্টে ই রসই এবং ইনকাসের শুরুতে রসই আশা করি একটু হেল্প করতে পারে এবং স্টেপিস হচ্ছে ঘোড়ার জিনের পাদানির মতো আমরা একটু আগে বলে আসছি যে আমাদের স্টেপিস হচ্ছে মানবদের ক্ষুদ্রতম অস্থি এখন দেখো মানবদের যে অস্থিগুলা এদের কাজ কি এরা মূলত এরা মূলত অন্তকরণের অভ্যন্তরে পেরিলিম্ফে শব্দ মানে পেরিলিম্ফে শব্দ তরঙ্গ বহন করে আমরা জানি যে আমাদের কানে দুইটা ছিদ্র পথ আছে একটা হচ্ছে ফেনেস্ট্রা ওভালিস এবং ফেনেস্ট্রা রোটান্ডা এখন দেখো ওভালিস তথা ওভাল শব্দটা দ্বারা কিন্তু ডিম্বাকার বোঝায় সো ফেনেস্ট্রা ওভালিস অবভিয়াস রিজনের কারণে ডিম্বাকার হবে এবং উপরে অবস্থান করবে এবং ফেনেস্ট্রা রোটান্ডা যেহেতু আমরা ধারাবাহিকভাবে বলতে গেলে এটা দ্বিতীয়তে পড়তেছি তাহলে এটা নিচে অবস্থান করতেছে এখন এইখানে দেখো একটা তোমাদের জন্য ডায়াগ্রাম এঁকে রাখছি আমি যে উপরে মনে করো ডিম্বাকার একটা ফেনেস্ট্রা ওভালিস এবং নিচে ফেনেস্ট্রা রোটান্ডা তোমরা এই ডায়াগ্রামটা একটু মনে রাখার চেষ্টা করবা তাহলে এই যে নিচের যে দুইটা লাইন আছে তোমাদের মুখস্থ রাখার প্রয়োজন পড়বে না দেখো ফেনেস্ট্রা ওভালিস তথা উপরেরটা দিয়ে শব্দ তরঙ্গ প্রবেশ করতেছে এবং নিচেরটা অর্থাৎ ফেনেস্ট্রা রোটান্ডা দিয়ে শব্দ তরঙ্গ বাইরে নির্গত হচ্ছে এই কথাটাই জাস্ট তোমাদের দুইটা লাইনে দেওয়া আছে এবং তথ্যটা বেশ ইম্পর্টেন্ট এখন দেখো আমাদের অন্তকর্ণ অন্তকর্ণের প্রধান অংশ হচ্ছে মেম্বেনাস ল্যাবরেট এবং এর মধ্যে অ্যান্টোলিফ নামক এক ধরনের তরল পদার্থ থাকে আমাদের মানুষের সাথে মানুষের যে ভারসাম্য অঙ্গ সেটাকে মূলত তোমার ভেস্টিবিউলার অ্যাপারেটাস বলা হয় এখন এখানে দুইটা অংশ আছে আমাদের অন্তকর্ণে আমরা জানি ইউটিকুলাস এবং স্যাকুলাস এই বইতে অর্থাৎ নতুন বই অনুসারে এখানে বলা আছে যে ইউটিকুলাস এবং স্যাকুলাস দুইটাই কিন্তু ভারসাম্যে ভূমিকা পালন করতেছে যদিও তোমাদের পুরাতন বইতে ছিল ইউটিকুলাস ভারসাম্য অঙ্গ হিসেবে এবং স্যাকুলাস শ্রবণ অঙ্গ যেহেতু আমাদের কানের দুইটা বৈশিষ্ট্য একটা হচ্ছে ভারসাম্য একটা শ্রবণ এবং মনে রাখারও খুব সহজ টেকনিক ছিল যে স্যাকুলাস থেকে শ্রবণ বাকি থাকলো কে ইউটিকুলাস সেটা ভারসাম্য অঙ্গ হিসেবে কাজ করতেছে তোমরা যদি পুরাতন বই থাকো তাহলে এটা লিখে রাখবা যে ইউটিকুলাস এবং স্যাকুলাস দুইটাই ভারসাম্য অঙ্গ হিসেবে কাজ করতেছে